с вами как всегда Аня и сегодня я сделаю долгожданный обзор ответы на ваши вопросы. Я очень давно не делала такое видео и сегодня я отвечу на ваши вопросы. Итак, давайте же поскорее начнем. И первый вопрос у нас от Лилии Цветковой. Привет, Аня, я очень люблю тебя смотреть, ты самая лучшая. Пожалуйста, передай мне привет, а теперь вопросы. Первое, как ты получила 70 рубликов шарарами? Второе, ты есть в одноклассниках? Третье, какой у тебя любимый урок в школе? Четвертое, как ты узнала о ютубе? Пятое, какая тебе больше нравится игра? Аватария, шарарам или Майнкрафт? И шестое, какая у тебя любимая игрушка? Передаю тебе большой-большой привет, Лилия, на счет рубиков. Мне родители покупают карты, и к ним в подарок идут рубики, какое-то либо количество. И вот так вот они у меня появляются. Ты есть в Одноклассниках? Меня, к сожалению, нет в Одноклассниках, но зато я есть в ВКонтакте. Ссылочка внизу экрана. Какой у тебя любимый урок в школе? На этот вопрос я уже отвечала в прошлых моих видео вопросе ответе. Но все же я хочу повториться. Мне нравятся все уроки в школе, особенно если я получу по этому предмету хорошую оценку, то есть пятерочку. Как ты узнал о ютубе? Если честно, я не смогу ответить на этот вопрос. Как только я научилась работать с компьютером и загружать интернет, то я сразу же начала в ютубе смотреть какие-то либо мультики и фильмы. Так что я точно не помню, когда же я в первый раз познакомилась с Ютубом. Какая тебе больше нравится игра в Атаре, Шарам или Майнкрафт? На этот вопрос я отвечу так. Я очень импульсивный человек. То есть в разное время мне нравятся разные игры. Но сейчас я очень люблю игру, которая называется Sims 4. Кстати, я даже делала на нее обзор. Если хотите, посмотрите. Но понимаете, эта игра настоящий пожиратель времени и поэтому я заставляю себя играть в эту игру совсем недолго и любимая игрушка у меня конечно же ферби бум и второй от кого я прочитаю вопросы это сергей лабуди первое ты знаешь игру Angry Birds 2 второе когда у тебя день рождения ты очень крутая продолжай в том же духе спасибо если отвечу сергей я конечно же знаю такую игру как злые птички и даже мне кажется, то, что у меня на телефоне были скачаны почти что все варианты этой игры. Такие как Angry Birds, самая первая, Angry Birds 2, Angry Birds Epic, Angry Birds Transformers и многие-многие другие. И если я их буду все перечислять, то это займет очень много времени. Когда у тебя день рождения? У меня день рождения в середине лета, то есть 20 июля. И третий вопрос у нас от Сережи. Вопрос для Ани Видео. Через какую программу ты снимаешь компьютер? Какие дни ты будешь снимать вопросы? Аня, передай мне привет. У меня имя Сережа. Ты супер. Спасибо, Сережа. И, конечно же, я передаю тебе большой-большой привет. И приступлю к ответу на твои вопросы. Я монтирую через программу, которая называется Final Cut Pro 10. И если ты хочешь узнать об этой программе побольше, то посмотри мой обзор, который я делаю. Ссылочка сейчас есть на экране. Какие дни ты будешь снимать вопросы-ответы? Ребята, я думаю, что очень скоро я выберу день, в который буду снимать вопросы-ответы. Но сейчас я планирую, чтобы каждую неделю я выпускала обязательно вопрос-ответ. И думаю, или в четверг, ну или в пятницу. Как думаете, напишите об этом в комментариях свой вариант. И обязательно поставьте большой палец вверх. Итак, посмотрим, сколько же нас... И четвертый вопрос у нас от Ксюши Петриченко. Привет, Аня, у меня есть для тебя несколько вопросиков. Первый, у тебя есть игрушка Тамагочи. Второе, ты снимешь обзор на нее. Третье, тебе нравятся фильмы Миньоны. Я объединю первый и второй вопрос. Игрушку Тамагочи я знаю. Когда-то она у меня была, но сейчас у меня ее нет. Я не могу сказать про нее ничего. Конечно, я знаю смысл игрушки. И, как мне кажется, сейчас на планшетах и на телефонах тоже есть подобные игры, в которых нужно ухаживать за каким-то либо персонажем. Думаю, сейчас самое популярное это говорящий Том ну, или говорящая Анжела. Тебе нравится фильм Миньоны? 
задайте классный вопрос. Миньонов я просто обожаю, ведь они такие прикольные, такие няшные. И само по себе, когда в мультфильмы происходят вместе с ними прикольные моменты, это просто суперски. Так что миньонов я просто обожаю. Вопрос у нас от Ефросини Ивановой. А, на твой канал я узнала недавно, но теперь не пропускаю ни одного твоего видео. Я задала много вопросов, но в этот раз я задала 5 вопросиков. Первое, у тебя есть шарфик. Второе, ты будешь открывать свой сайт, чтобы было легче проходить квесты. Третье, последнее видео и мангая. Четвертое, ты собираешь снимать обзоры сладости. Пятое, ты будешь дарить подарки за активность. И давай приступлю к ответам. Приложение Шарфик, конечно же, у меня скачано на мой телефон. Но из-за того, что у меня очень много друзей и очень много людей просится ко мне в друзья, когда я запускаю это приложение и начинаю всем вам отвечать, то оно начинает у меня лагать. И минут через 15 меня это просто начинает бесить. И я очень начинаю злиться на это приложение. И, кстати, ребята, сайт у меня уже есть. Но я хочу найти помощника, кто мне будет помогать развивать этот сайт. И если среди вас есть такой человек, который хочет делать вместе со мной сайт, то напишите об этом в комментариях. И главное, чтобы человек был стабильный, ему это нравилось. И, конечно же, чтобы он был не ленивый. Третий вопрос я немного не поняла. Иван Гай, Саша Спилберг, Кати Клэп, Ян Го, Эдвард Атева и многих-многих других я, конечно же, смотрю. И мне они очень нравятся. Они очень умные и, главное, успешные, так как добились такого большого успеха на Ютубе. Ты собираешь снимать обзоры сладостей? Обзоры сладостей – классная тема. Я, конечно же, о них думала. Но, признаюсь честно, как только у меня появляется шоколадка, какие-то либо конфетки, то я не выдерживаю и почти сразу же их съедаю. Вот такая вот я садкаешка. Так что мне будет очень трудно донести какие-то либо конфетки до видео и не попробовать их всех. И ты будешь дарить подарки за активность. Подарки за активность я, конечно же, буду дарить. И, возможно, я сделаю это перед Новым годом. Ну, в общем, на конкурсах у меня всегда перед Новым годом там. Вопрос у нас от Валентины Рысиной. Аня, привет! У меня четыре вопроса. Первое, как ты относишься к шарераму? Второе, ты добавляешь друзья? Третье, ты можешь снять видео челлендж? Четвертый, купила карту с подарками? Валентина, к шараму я очень хорошо отношусь. И мне очень жалко, что на игру у меня остается все меньше и меньше времени, чтобы играть вместе с вами. И в друзья я добавляю всех, кто ко мне просит. Так что добавляйтесь ко мне, друзья, в шарам, если что, мой ник там драм 2. И если честно, то, что когда я загружаю шарам и хочу добавить вас, друзья, даже мой компьютер или шарам не справляется с этим. Так как очень много людей просится. И я минут 10 жду, пока он там загрузится. Еще минут 5, пока он их всех примет. Так что это очень долгий для меня процесс. Но я все равно всех вас добавляю. Ты можешь снять видео челлендж. Челлендж я, конечно же, буду снимать. И это будет очень скоро. У меня есть несколько идей, которые будут очень смешные. Ты купила карту с подарками? Насчет покупки шарам карт. То, по-моему, сейчас каждой карте тут какие-то либо подарочки. И так как я прошу родителей покупать мне карту уже раз на полгода, там самые крутые подарочки, и больше всего румбиков дается. И последний раз классный куп, и очень много румбиков дали-то. И переходим к вопросу от Карины Сноповой. Ань, у меня к тебе три вопроса и одна маленькая просьба. Первое, как ты зарегистрирован на ВК? Второе, когда у тебя днюха? У меня 24 февраля. Третье, ты можешь быть шарами только на сервере Непоседы. И просьба, посмотри мои видео. Спасибо и тебе, если ответил. Итак, Карина, в ВКонтакте я не ушатоюсь. И ссылку ты сейчас видишь на экране. И днюху у меня 20 июля. Насчет того, быть на конкретном сервере в шарами, понимаете, как только я захожу в шара сразу же набегает очень очень много моих друзей подписчиков и понимаешь будет немного неприлично как только я сразу же появлюсь шарами сразу же убегать в другой сервер и еще тем более у меня будет очень сильно лагать шарарам и поэтому я не вижу плюса в том чтобы играть на каком-то одном определенном сервере и просьба, посмотри мои видео. Спасибо, если ответишь. Конечно, Карина, как только ты мне написала этот вопрос, я сразу же зашла на твой канал и посмотрела видео. И после видео я тоже загляну на твой канал и посмотрю твои новые видосы. И следующий интересный вопрос у нас от Саши Фокки. 
Вопрос для Ани в видео, и у меня что-то с хэштегом не получается. Я не знаю, как это связано, но тут я оставила несколько вопросов. Первое, хотела бы ты, чтобы у тебя было больше всего подписчиков шарамовских ютуберов. Второе, что ты будешь делать, если ты бросишь или по-другому покинешь шарара? Ты будешь снять блоги или другую игру, другие игры? Треть, в каком городе ты живешь? Если повторяется вопрос, то извини. Четвертое, каких шарамовских ютуберов ты смотришь? Пятое, во сколько лет ты начала снимать? И кто или что тебя вдохновило? По поводу, что можно делать на два года на ютубе, можно устроить стрим, прямую трансляцию, играть в шарам или отвечать на вопросы, или что-нибудь еще. Я думаю, ты меня поняла. Спасибо тебе, Саша, за такие прикольные вопросы. И я сейчас начну на них отвечать. Первое, хотел бы, чтобы у меня было больше подписчиков и шарама. Конечно же, да. Второй вопрос тоже очень интересный насчет того, брошу ли я шарам. Дело в том, то, что если бы я просто играл в шарам, мне надоело это, это одно дело. Но когда я стала снимать летсплеи, прохождение квестов, и их от меня ждут моих подписчики, я и буду снимать, пока шарам не закроется, ну или пока я не вырасту из этой игры. Но это не значит, что я не буду больше снимать видео и на другие игрушки, на другие темы, такие как Sims 4, Майнкрафт и многие-многие другие. Третий вопрос, я живу в городе Москва. А каких шарамских ютуберов ты смотришь? Конечно же, я смотрю многих шарамских ютуберов, но... Перед видео я никогда их не, не смотрю. То есть, когда появляется какой-то либо новый квест, я не бегу смотреть каких-то либо других блогеров. Я сначала сниму видео, выложу его на мой канал и уже потом смотрю. Ведь перед видео, если я посмотрю видео другого человека, то у меня есть маленький шанс стать похожей на кого-то либо. А это я не очень, конечно, хочу. Во сколько лет ты начала снимать? Вот, ребята, серьезно, я начала снимать два года назад. Но так в детстве у меня тоже была такая камера, я тоже пыталась снимать. Это, кстати, выглядело забавно. И, и кто или что тебя вдохновило? Ребята, меня вдохновили другие блогеры. То есть, когда я еще не начала снимать видео, то я, конечно же, смотрела разных-разных блогеров. И они меня вдохновляли. Я сначала, конечно, мечтала быть похожим на кого-то одного. Но затем, как только я начала снимать видео, и еще и больше, и больше, то это меня так увлекло, что у меня появляется больше классных идей. И мне не хочется быть похожим на кого-то. На последний стрим я сделаю и посмотрю, что из этого получится но мне кажется что стрим это немного другой формат видео и к нему нужно немного привыкнуть ведь когда я снимаю свои видео если мне что-то не нравится я переснимаю а в стриме ты в реальном времени говоришь и нельзя там вырезать к примеру ты сказал что-то лишнее это нельзя вырезать. И с первого раза, конечно же, всему этому не научиться. И перед тем, как ответить на следующий вопрос, давайте подшутим над теми, кто не досматривает видео до конца. Ну или перематывать чужие вопросы, чтобы посмотреть свой. Давайте прямо сейчас, ребята, срочно ставим лайки. И напишите в комментариях три слова. Нюша, только YouTube. Вот такие вот три слова. Нюша, только YouTube. И пусть те, кто не досматривает видео, будут ломать голову. Причем тут это? А я заодно посмотрю своих самых лучших моих подписчиков. То есть те, кто досматривает видео и не перематывает. И последний вопрос у нас от Молитва Пони Соня Флотерша. Аня, ты няшка. Уже начало прикольное. Первое, расскажи, как проходит твой выходной. Второе, какое у тебя любимое занятие. Третье, когда будут выходить видео. Четвертое, каких ты смотришь видеоблогеров. Пятое, что ты делаешь, когда остаешься одна дома. ми ми, -ми. Мой начало и конец просто замечательный. Соня, мои выходные проходят довольно очень-очень быстро. Мои выходные, то есть суббота, начинаются с того, что я должна сделать для вас обзор. То есть снять его и смонтировать, а потом выложить. И как я... Ранее говорила, у меня всегда запланирована поездка с родителями, то есть на дачу или в какой-то другой город. И очень часто я, кстати, люблю путешествовать с моими друзьями. И поэтому время на выходных пролетает очень-очень быстро. Особенно это было, когда был учебный год. И мое любимое занятие это, конечно же, снимать новые видео для вас. И сразу, ребят, давайте поговорим на тему выпусков вопросов-ответов. Знаете, ребят, у меня уже больше 400 неотвеченных вопросов. 
в каждом вопросе как минимум 5 вопросов. И я хочу спросить у вас о том, хотите ли вы, чтобы каждую неделю выходило видео о вопросах-ответах. Я сейчас думаю, чтобы они выходили или в четверг, или в пятницу. Напишите свое мнение в комментариях и обязательно поставьте лайк. И еще, ребята, я сейчас изменю хэштег для вопросов. И он будет Нюша два вопроса. Это ж надо было такое придумать. И как вы догадываетесь, можно будет задать только два вопроса. И следующие видео про вопросы ответы будут только из этих вопросов, где был хэштег Нюша, Нюша два вопроса. Итак, на четвертый вопрос я уже отвечала. И как я уже говорила, я люблю смотреть очень разных блогеров. И пятый, самый классный вопрос. Что же я делаю, когда остаюсь одна дома? Я просто обожаю читать книги. Но иногда я просто обожаю включить на полную громкость мою любимую музыку. И просто притворяться, как будто бы это я пою. Это ж как так круто. Я думаю, вы тоже так делаете. Итак, сегодня я ответила на ваши вопросы. Пишите мне в комментариях, когда же мне лучше выпускать видео с вам. Ответы на вопросы. А если вы хотите мне задать вопрос, то пишите хэштег Нюша два вопроса. Хотя прямо сейчас сказать вопрос для Ани Видя. И на самый-самый интересный я буду отвечать вне очереди. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем пока, всем пока-пока.